വെൽക്കം യു ആൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് എൻവയോൺമെന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് വൺ മൊഡ്യൂൾ സിക്സില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാർട്ടി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മാർക്ക് മേൽ ഉള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഹാർട്ടി ക്രോസ് മെത്തേഡിന്റെ തിയറി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ എ ഗുഡ് സിസ്റ്റം എന്നും കണ്ടു അതിനുശേഷം ഡിഫറെന്റ് ലേ ഔട്ട്സ് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെനവർ വി ഫം വാട്ടർ ഫ്രം ദി വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് കൺസ്യൂമറിന് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം തടസ്സമില്ലാതെ ഫ്ലോ കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ഫ്ലോ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ കുറെ കുറയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് യാതൊരു പാളിച്ചയില്ലാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ എല്ലാം ബാലൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ടെർമിനൽ പ്രഷർസ് ഓരോ പ്രഷർ പോയിന്റ്സിലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പൈപ്പിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പൈപ്പ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ടി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഇതല്ലാതെ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടി ക്രോസ് മെത്തേഡ് തന്നെ ഈക്വൽ ആൻഡ് പൈപ്പ് മെത്തേഡും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് പൈപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാർട്ടി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഗുലർ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും സിക്സ്റ്റി മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി അപ്പം എല്ലാ വർഷവും റെഗുലർ എക്സാമിന് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ സപ്ലിമെന്ററി എക്സാമിനാണെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി എക്സാമിന് അതായത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി എക്സാമിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് പൈപ്പ് മെത്തേഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ സെക്കൻഡ് സപ്ലിമെന്ററി എക്സാമിന് അതായത് റീസെന്റ്ലി നടന്ന സപ്ലിമെന്ററി എക്സാമിന് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡിന്റെ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തിയറി ഒന്ന് നോക്കും ഈ വീഡിയോയില് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം So starting with analysis of flow in pipe network. ഏത് പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് എടുക്കുമ്പോഴും അത് ഏറ്റവും ആദ്യം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ടു കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് ദ ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദ ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അറിയാം എന്താണ് എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ഓർ ഇൻ ഫ്ലോ ക്യു ഇൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഔട്ട് അല്ലെ അത് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോ അറ്റ് ഈച്ച് ജംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം അപ്പൊ ഓരോ ജംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജംഗ്ഷൻസിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പോകുന്ന ഔട്ട്ലോ ദ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ടു എ ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്ലോ ഫ്രം ദി ജംഗ്ഷൻ സോ ഇൻഫ്ലോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്ലോ അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു ഏത് പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും ദ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്
ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഫ്ലോ ഇൻ പൈപ്പ് ഷുഡ് ബി അസ്യൂംഡ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവഴി 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 ഒക്കെ വരുന്ന ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യുക സപ്പോസ് സിക്സ്റ്റി ടു ദിസ് സൈഡ് ഫോർട്ടി ടു ദിസ് സൈഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോയി നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി സപ്ലൈ ഉണ്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഈ ലൈനിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി മാത്രം മതിയോ ഇല്ല ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം അവർ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഓരോ ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻഫ്ലോ അപ്പോൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കണം അതിന് ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സോ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അസ്യൂം ദി ഫ്ലോ ഇൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഓരോ ലൈനിൽ ഫ്ലോ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇനി എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം ഈ കറക്ഷൻസ് എന്തെന്നാ കൊടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സച്ച് ദാറ്റ് നിന്നെ ലൂപ്പ് ദ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ആൽജ്രിക് സം ഓഫ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്ഷൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പൊ കറക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോയിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോ ബി ക്യു എ അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോ ബി ക്യു എ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ഫ്ലോ എന്താണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ക്യു അപ്പൊ കറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കറക്ഷൻ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കറക്ഷൻ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് ക്യു എ ഓക്കെ കറക്ഷൻ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് ക്യു എ അതായത് ക്യു ആണ് ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ ക്യു എ ആണ് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോ ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ വരുന്നത് അതാണ് കറക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ഓർ ഐ ക്യാൻ സി ക്യു ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ ക്യു ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു കറക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം പൈപ്പ് ഫ്ലോ അസ്യൂം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കറക്ഷൻ എടുക്കുക ആ കറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അണ്ടിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദി ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ ആ ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ കറക്ഷൻസ് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവാൺസ് ബി അസ്യൂം ദി കറക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ദ പൈപ്പ് ഫ്ലോ യു ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി ഹെഡ് ലോസ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഹെഡ് ലോസ് ഹൗ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഹെഡ് ലോസ് ഹെഡ് ലോസ് എച്ച് എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഹെഡ് ലോസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് എൽ ആണ് എച്ച് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യു പവർ എക്സ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ആസി വൈസ് ബാഗ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടതാണ് എച്ച് എൽ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു എന്ന് അറിയാം അല്ലെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ദിസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കെ ആക്കിയിട്ട് വീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ഡാസി ബേസ് ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എച്ച് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യു പവർ ടു എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഡാസി ബേസ് ബാക്ക് ഇക്വേഷൻ അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അ
ഓക്കെ അപ്പം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഹയർ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ 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 വാല്യൂലേക്ക് പോകും അപ്പം നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ആൾ ദീസ് വാല്യൂസ് ഈ ഡെൽറ്റ പവർ ടു മുതലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം കെ ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ എച്ച് എല്ലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു എച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറൗണ്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂ ടേക്ക് ദ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കണം സോ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് എച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ കെ ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് Again, this is algebraic sum of, okay? So, I will take it as like this. Because we have the pipes and we have the algebraic sum of. So, sigma into k into q a power x equal to minus of sigma into k into x into q a power x minus 1 into delta. This is what we have to do. Okay? This is what we have to do. This is what we have to do. This is what we have to do. So, delta is equal to, delta is equal to sigma k into q a power x divided by sigma x into k into q a power x minus 1 i mar. Okay, this is the delta part of the delta is equal to sigma into k into q a power x whole divided by sigma into, again minus of, minus of uh, sigma into x into k into q a power x minus 1 will. Okay. Any, it is not a random substitution. How do you do this? This is equal to what is k into q a power x? That is equal to it is equal to how do you do this? We can do hl equal to k into q power x. That is equal to that. Q a power x ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതും എന്താണ് ക്യൂ കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ പവർ സം വാല്യൂ അതും എന്താണ് ഹെഡ് ലോസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് അസ്യൂംഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവെൻച്വലി നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ഹെഡ് ലോസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഐ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് സിഗ്മ എച്ച് എൽ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എഗെയിൻ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ക്യു എ പവർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു എ ആണ് സോ കെ ഇൻറ്റു ക്യു എ പവർ എക്സ് എന്താണ് എച്ച് എൽ ആണ് അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു എ സോ ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു എ ബി ദേർ ഇറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ എച്ച് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് എൽ ബൈ ക്യു എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക നമുക്കിത് ന്യൂമറിക്കൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൺസ് നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി അസ്യൂം ചെയ്ത ഫ്ലോയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൊടുത്ത് അസ്യൂംഡ് ഫ്ലോ കറക്ഷൻസ് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് ചില പൈപ്പിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പൈപ്പിൽ സപ്പോസ് ഈ പൈപ്പ് ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെച്ചോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ട് സൈഡിലേ കൂടി ഈ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പൈപ്പാണ് അത്തരം പൈപ്പ്സിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡെൽറ്റ കറക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുവഴിയുള്ള കറക്ഷനും ഇതുവഴിയുള്ള കറക്ഷനും രണ്ട് കറക്ഷൻസും അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിന്റെ കറക്ഷനും ഈ ഒരു ലൂപ്പിന്റെ കറക്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ കോമൺ പൈപ്പ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ കറക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് കറക്ഷൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
discharge accurate and precise value of the number and the corrections are cheated on the ego. A link number one delta value delta value to minimum on the very almost equal to zero on the lower assumption like and the number of patilla a corrections at two minimum avam but in the practically possible solution like a varam but in the reading where a number and the repetitive it is even you are your steps on the window but to cheap upon number are the in the no assuming flow and we will give corrections to the flow okay then we will give corrections to the flow after that then uh, we will uh, find out the head loss then we will uh, take the second condition that the total algebraic sum of head loss is equal to zero from that equation we will develop the equation for delta and then we will give the corrections in each assumed flow but it is easy to see a to add the pipe left flow assume to here and down the number of correction the equation develop by a initiation head loss a country care algebraic sum of head loss is zero on the gun and it's either no car other than the delta equation the delta a three and a correction factor three and the country would take a a correction or you assume to flow like a good car I'm gonna correction change the change it to accurate and precise value of discharge a good number iterative process on the yeah not the so this is what about the hardy cross method any either e problem any any other next video